question in front of you, you know number one, physical chemistry, basic concepts, total number of covalent bonds in 4.5 grams of water is. Now, you have a fraction of the value of the fraction, but you have to mathematical approach ke through, usko simplify it in short, se short time. Mein kaise karna hai. Mass in gram given hai, or find out karne hai, covalent bonds, water ka structure of your mind, you know, water may do covalent bond each molecule contain. So, yaha par ratio method may jayenge to or lengthy question ban jayega, mein asaan kar deta hoon, beta dekhe, mass 4.5 gram, divide hoga molar mass 18 ke saath, multiply kiya jayega 6.02 10 is to power 23 ke saath, beta ye to niklenge number of molecules, aur agar aap number of molecules ke baad, Covalent bonds find out करना चाहते हैं तो one molecule will have two bonds और ये जो molecules होंगे इनमें कितने bonds हैं तो आप इनको covalent bonds से multiply कर दें तो covalent bonds in one molecule से अगर multiply कर दिया जाए total number of the molecules को तो उन molecules में total number of covalent bonds आ जाएंगे यानी कि ये जो इतना portion है आप लोगों को ये total number of molecules बता रहा होगा और multiply by two करने से उन molecules में number of covalent bonds find out कर रहे तो आइए अगर आप इसको simple सी calculation मैं कन्वर्ट करता हूं बेटा देखिए ये पॉइंट में फिनिश कर रहा हूं आपने देखे कॉमन सेंस है करनी है नीचे लगेगा 10 2 1s 2 9s are 18 9 1 9 5s are 45 5 1 5 2s are 10 और ये 2 जब 6.02 को डिवाइड करेगा तो बनेगा 3.01 10 इस पर 23 तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर बन गया डेल्टा कितनी आसान होगी बेटा कैलकुलेशन अगर आप ये प्रैक्टिस कर ले इस टाइप के मैथमेटिकल क्वेश्चंस को इस वे में आप लोगों ने लेकर के चलना है सो so 4.5 ओवर 18 into avogadro नंबर 2 और 4.5 डिवाइड होगा 18 के साथ और देन आगे उसको सिंपलीफाई कर दिया जाएगा डेल्टा आंसर बन जाएगा व्हाट इज द मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड व्हेन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड टू गेट अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें आप ये इक्वेशन देखें तो बैलेंस इक्वेशन है 2H2 plus O to 2H2O and you know 4 gram of hydrogen when reacts with 32 gram of oxygen they will produce 36 gram of water. So अब आप लोगों के पास how many grams of water can be produced from 32 grams of oxygen तो आंसर ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या होगा 36 gram जो कि हमारे पास theoretical yield consider किया जाएगा लेकिन अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में उसने uh, 64 gram oxygen given है तो 64 gram अगर oxygen है तो 64 gram oxygen excess में होगी और आप जानते हैं कि अगर hydrogen 4 gram हो तो maximum कितने oxygen के साथ react करेगा 32 gram oxygen के साथ reaction करेगा and you know out of 64 gram of oxygen only 32 gram will react and the remaining 32 gram will be left unreacted so लिमिटिंग रिएक्टेंट आपके पास निकला हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकला एक्सेस रिएक्टेंट एंड 4 ग्राम हाइड्रोजन के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस हो सकता है और बाकी 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो अनरिएक्टेड एक्सेस में रहेगी सो दैट्स व्हाई बेटे इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लोगों के पास क्या होना चाहिए वो आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कि यहां पर 36 ग्राम ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस होगा क्यों हाइड्रोजन का 4 ग्राम लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा ऑक्सीजन एक्सेस में मौजूद है एक्सेस रिएक्टेंट डिटरमिन नहीं करने जा रहा है यहां पे प्रोडक्ट की अमाउंट यहां पे लिमिटिंग रिएक्टेंट डिटरमिन करने जा रहा है और उसके अकॉर्डिंगली आंसर 36 ग्राम बन रहा है ये मैंने यहां पर इस बैलेंस्ड इक्वेशन के थ्रू प्रूव किया अब फर्दर सिंपलीफाई कैसे कर सकता हूं कि 2H2 O2 2H2O अगर बेटा ये 4 ग्राम हो ये 32 ग्राम हो ये 36 ग्राम प्रोड्यूस होने जा रहा है लेकिन क्वेश्चन में उसने ये 4 ग्राम दिया हुआ है ये 64 ग्राम दिया हुआ है और पूछा हुआ कितना वाटर प्रोड्यूस होगा तो ऑफ कोर्स 64 में से जस्ट 32 रिएक्ट करेगा और 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन फिनिश हो जाएगा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर भी प्रोड्यूस हो उससे भी ज्यादा शॉर्ट वे था जो आपके सामने प्रेजेंट किया बेरेगल फार्मूला रिप्रेजेंट्स एक्चुअल मॉलिक्यूल क्लास ऑफ द कंपाउंड formula unit none of these अब देखें यहां पर important point क्या है लाइक like मैं आपसे कहता हूं कि यार CH2O ये empirical formula है carbohydrates में glucose का और अगर मैं CH2O N लिख देता हूं तो आप लोग जानते हैं 
ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला बनता है जिसको मोनोसेक्राइड्स के अकॉर्डिंगली जो है वो देखते हैं तो बेटा आप देखें कि एम्पेरिकल फार्मूला आपको हेल्प कर सकता है क्लास ऑफ द कंपाउंड आइडेंटिफाई करने में हाँ फॉर्मूला यूनिट की तरफ जाते हैं तो आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर आप लोग जानते हैं कि हम लोग कभी भी टर्म जो है वो मोलिकुलर फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते उसके लिए हमेशा एम्पेरिकल फॉर्मूला टर्म यूज की जाती है जब फॉर्मूला यूनिट टर्म यूज की जाती है बट ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर यहां पर अगर देखा जाए एम्पेरिकल फॉर्मूला कैन हेल्प अस फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लास ऑफ द कंपाउंड तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है दैट्स व्हाई मुझे इसको बीटा में सेलेक्ट करना पड़ेगा फॉर्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है और आप लोग जानते हैं आयनिक कंपाउंड्स के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टर्म एप्लीकेबल ही नहीं होती उसके लिए फार्मूला यूनिट टर्म यूज की जाती है तो यहां पर अप्रोप्रिएट आंसर बना क्लास ऑफ द कंपाउंड्स CH2 refers to class carbohydrates, but none of the carbohydrates are actually represented by CH2 because carbohydrates start with carbon number three minimum. So that's why ये आप लोगों के logic देना था कि ये CH2 class के compound को represent करता है. 10 gram of glucose are dissolved in the water to make 100 centimeter cube of its solution. Molarity will be 2015 का question है. बेटा देखें. Mass in gram given. Uh, solution का volume given है. मोलारिटी पूछी हुई है फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि मास ओवर मोलर मास इनटू वन ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर या डेसीमीटर क्यूब तो इसको सॉल्व कैसे करना है आइए जरा इसके सॉल्यूशन की तरफ भी आप लोगों को लेकर के चलता हूं सॉल्यूशन आगे नहीं है मैं सॉल्व कर देता हूं बेटा देखें मास टेन ओवर मोलर मैस वन एटी मल्टीप्लाई बाय वन ओवर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब लेना चाहिए तो थाउजेंड सेंटीमीटर हंड्रेड सेंटीमीटर को क्यूब को थाउजेंड से डिवाइड करें तो ये बना जीरो पॉइंट वन डेसीमीटर क्यूब अब बड़ा इसको सॉल्व कर चुके हैं आप ऑलमोस्ट ये पॉइंट मैंने फिनिश कर दिया ऊपर गया टेन ये कैंसिल हुआ बड़ा जीरो के साथ जीरो और अब इसको पीछे आप लोग बहुत इजी वे में बेटे शॉर्ट आउट कर सकते हैं ये शॉर्ट आउट हो चुका है ऑलमोस्ट मोलैरिटी पूछी गई थी मैस ओवर मोलर मैस के अकॉर्डिंगली आपने फाइंड आउट किया आप मुझे बता सकते हैं कि आप इसका आंसर क्या आएगा यहां पर मोलैरिटी को अब देखें बच्चे यहां पर भी कुछ मेरे जैसे होंगे मासूम से जो कहेंगे सर ये टेन को एटीन से भी डिवाइड करें सो so, ये रहा पॉइंट ये रहा जीरो ठीक है और एटीन फाइव आर अप्रोक्सीमेटली नाइनटी सिक्स के राउंड अबाउट तो दैट्स वाई यहाँ पर आंसर बनेगा एल्फा जीरो पॉइंट फाइव फाइव अब देखें मुझे कैलकुलेटर कोई यूज नहीं करना पड़ा मैंने विदाउट कैलकुलेट कैलकुलेशन जो है ये चीज एवेल्युएट किया तो आपको बेटा इस चीज की प्रैक्टिस करें थोड़ी सी इजी है मुश्किल नहीं है प्रैक्टिस करने पर आएगा एनी वन गिवन सोल्यूशन कंटेन सिक्स ग्राम ऑफ मैथनोल एंड नाइनटी टू ग्राम ऑफ एथेनोल एंड थर्टी सिक्स ग्राम ऑफ वाटर ये भी टू का क्वेश्चन है विद स्टेटमेंट अबाउट मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इज Mole fraction of methanol is highest among all the components. Mole fraction of ethanol and water is same. Mole fraction of methanol and ethanol is the same. Mole fraction of water is lowest among them. इसके लिए मैं क्या करना चाहिए? इसके लिए मैं बेटा पहले तो mole fractions को find out करना चाहिए. देखे, आप अगर 16 ग्राम मैथानोल का लेते हैं तो उसके मोलर मैसे डिवाइड करके उसके मोल्स फाइंड आउट करेंगे एक बात जिन में रखिएगा कि जितने नंबर ऑफ द मोल्स ज्यादा होंगे टोटल मोल्स में उतना मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होता है लाइक मैथानोल का मोलर मैस अब आप लोग देखें कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस फोर हाइड्रोजन एड कर दे तो ये हमारे पास ट्वेंटी एंड टेन थर्टी एंड ये बना हमारे पास 32 तो मैथानोल के मोल्स मोल्स ऑफ मैथानोल मैं जरा प्रॉपर वे में जा रहा हूं इस तरह मोल्स ऑफ एथेनॉल इसी तरह मोल्स ऑफ एच टू फाइंड आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं बेटा 16 ओवर 32 ये मैथानो एथेनॉल का मोलर मैस होता है आई गेस 46 तो 46 ओवर 92 और इधर आ जाए वाटर के गैस में 36 ओवर 18 अब हम मोल्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं बेटे वन बाय टू मोल्स ऑफ मैथेनोल आ गए और इसी तरह 
वन बाई टू एथेनॉल के मोल्स आ गए और वाटर के मोल्स आ गए अब एथेनॉल और मैथेनॉल के मोल्स सेम है अगर तो इनका मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा सेम होगा और वाटर का जो मोल फ्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा होगा क्योंकि वाटर के नंबर ऑफ द मोल सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा मोल्स आए बेटे वाटर के 0.5 पॉइंट फाइव एथेनॉल एंड जीरो पॉइंट फाइव तो इट मींस दैट कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मैथेनॉल एंड एथेनॉल इज द सेम तो आंसर क्या बन गया चालीस अब शॉर्ट फॉर्म क्या थी कि आप लोग इनके मैसेज को मोलर मैसेज से डिवाइड करके मोल्स फाइंड आउट करोगे तो जिसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर मिल जाएगा अब आगे मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है कॉमन सेंस की बात है मोर द मोल्स मोर विल बी द मोल फ्रैक्शन ये पॉइंट आप लोगों ने माइंड में रखना ठीक है नेक्स्ट द वॉल्यूम ऑफ बाइड बाई टू पॉइंट एट ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड एसटीवी आसान है ये मैंने आप लोगों को क्लास में भी जब वीडियो लेक्चर चल रहे थे तब डिस्कस करवाया था कि मैथ ओवर मोलर मैथ इंटू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर डेसीमीटर क्यूब उसको इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे पॉइंट फिनिश टेन और डिवाइड होने के बाद ट्वेंटी टू टेन के साथ बनेगा टू पॉइंट टू फोर डेसीमीटर क्यूब आंसर अल्फा ये आप लोगों को जरा डिफिकल्ट वे में लेकर के गया यहां पे जरा डायरेक्ट वे में जो है वो बात बता दी ये भी एक्चुअली वही है जो आपके साथ डिस्कस हुआ का क्वेश्चन था और आप लोग खुद फैसला कर ले आप लोगों को मोल्स ऑफ सोडियम पूछा गया है मैस है जीरो पॉइंट वन डिवाइड कर दें ट्वेंटी थ्री मोलर मैस के साथ तो निकल आएंगे मोल्स ये रहा इसका सोल्यूशन आपके सामने जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर थ्री जो कि राउंड ऑफ करें एक्सपोनेंट्स में लेकर के जाएं तो फोर पॉइंट थ्री इंटू टेन स्क्वायर माइनस थ्री बन रहा है तो आंसर विल कम फोर पॉइंट थ्री इंटू टेन स्क्वायर माइनस थ्री एल्फा तो बेटा बार दफा क्वेश्चन इतने क्लोज मेयरमेंट्स में भी आ जाते हैं अब इसको आप लोग डिवाइड करने के लिए अपने अपने रूल्स अप्लाई करें जितना मैथमेटिकल अप्रोच आप लोगों का है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं शुगर्स का एम्पेरिकल फॉर्मूला यू नो यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ शुगर इज यहां पर आप लोगों ने जेन में रखना है कि शुगर्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स आर जनरली नोन एज शुगर्स तो बेटा अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो बनता है सी एच टू ओ अब देखिए प्रॉब्लम क्या आ सकता है कि अगर आप लोगों से आप ये कहेंगे नहीं सर ऑप्शन में ईटा यहां पर दे दू कि सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन तो हम लोग सुक्रोज जो है उसको ही जनरली शुगर 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 बोलते रहते हैं तो हमारे जेन में फिट होता है कि जब शुगर का एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछे तो सुक्रोज का फॉर्मूला इसलिए सिलेक्ट कर दिया जाएगा कि फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता बेटा देखिए जब वो शुगर नहीं बल्कि आपसे कहे सुक्रोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला बताए क्या है तो आप बेटा जब उसने शुगर स्पेसिफाई कर दी तो फॉर्मूला भी स्पेसिफाई कर दिया और आप इस स्पेसिफिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली आंसर सुक्रोज का सिलेक्ट करेंगे सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन बट अगर वो कह देता है कि शुगर्स या शुगर तो वो जनरल क्लास ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहा होगा और कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला क्या बनता है सी एच टू में दोबारा बोलता हूं क्वेश्चन आया कि विच वन ऑफ दिंग इज एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ शुगर्स या शुगर ऑप्शन में आपको सी एच टू ओ भी दिया हुआ है और सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन अब सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन तो सिर्फ एक स्पेसिफिक शुगर यानी के सुक्रोस का एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम बनता है इनका लेकिन वहां पर वो जनरल क्लास ऑफ द कंपाउंड शुगर्स कह रहा था ये शुगर कह रहा था तो ये जेन में रखिएगा जब सुक्रोस कहे तो सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन सेलेक्ट करना एम्पेरिकल फॉर्मूला शुगर कह दे ये शुगर्स बोल दे तो क्लास ऑफ द कंपाउंड यानी के कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहा था और कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली आपके साथ शेयर किया वो आंसर बना सी एच टू तो ये रही आप लोगों के पास कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर पॉलीमर्स और कार्बन और हाइड्रोजन इसमें मौजूद होती है ये इसका फॉर्मूला आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट किया ये थी स्टोरी यूनिट वन के कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस की और अब आपने देखा कि बेसिकली यहां पर मैंने आपको वो टेक्निक्स बताई है जो कि शॉर्ट फॉर्म के अंदर आप लोगों को हेल्प आउट कर सकती है कि कैसे आप लोग टाइम सेव करें कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करें इसी प्रैक्टिस में आपको हेल्प करनी बेटा केमिस्ट्री से टाइम सेव करके फिजिक्स की तरफ टाइम ले जाने के लिए तो मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट यूनिट की रिकॉर्डिंग की तरफ तो आइए यूनिट नंबर टू स्टेट्स ऑफ मैट्रिक के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखते हैं तो कार्डली वॉच नेक्स्ट